হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইংলিশ গ্রামার টিউটোরিয়াল আশা করব তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আজ আমরা ক্লোজ টেস্টের ন নম্বর ক্লাসে চলে এসছি এর আগে আমরা ক্লোজ টেস্টের আটটা ক্লাস করে নিয়েছি তোমরা যারা দেখো সেই ক্লাসগুলো অবশ্যই দেখে নেবে যাতে তোমাদের প্র্যাকটিসটা খুব ভালো হয়ে যায় ক্লোজ টেস্ট এমনই একটা জিনিস যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত ভালো কিন্তু তোমার স্কোর করার অ্যাবিলিটি বাড়বে কারণ তোমার টেক্সচুয়াল নলেজ কিন্তু তত বেশি বাড়বে এবং তুমি কনটেক্সটের ভিত্তিতে ওয়ার্ড মিনিংগুলোকে গেস করতে পারবে যদি নাও জেনে থাকো তাই ক্লোজ টেস্টে ভালো নাম্বার পেতে গেলে অবশ্যই তোমাকে রেগুলার ক্লোজ টেস্ট প্র্যাকটিস করতেই হবে এবং এই ক্লোজ টেস্টে কিন্তু পাঁচ নম্বর পাওয়ারটা খুব সহজ তোমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করো পরে তোমরা দেখবে যে ক্লোজ টেস্টে তোমরা একদম ফুল মার্কস স্কোর করতে পারছ তাহলে এইরকমভাবে আমি তোমাদের ক্লাস প্রোভাইড করছি যাতে তোমাদের প্র্যাকটিসটাও হয়ে যায় এবং তোমরা ক্লোজ টেস্টটা শিখেও যাও এবং তোমরা ক্লোজ টেস্টে কত স্কোর করছো প্রত্যেকটা প্যাসেজে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবে তাহলে চলো আজকে আমরা প্রথম ক্লোজ টেস্টের প্যাসেজ দেখে নিই তোমরা কি জানো যে একটা ক্লাসে আমি দুটো করে প্যাসেজ কমপ্লিট করিয়ে দিচ্ছি তাহলে প্রথম প্যাসেজটা আজকে আমরা দেখি তারপরে আমরা দ্বিতীয় নম্বর প্যাসেজে চলে যাব কি বলছে ওয়ার্ডস কনভে মিনিং বিকজ দে আর ইউজড ইন হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস ইন ডিফারেন্ট ফর্মস তাহলে ওয়ার্ড কি করছে ওয়ার্ড যে অর্থ সেই মিনিংটাকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে কনভে করছে বিকজ দে আর ইউজড ইন হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস ইন ডিফারেন্ট ফর্মস কারণ কি এই ওয়ার্ডগুলোকে মানুষের যে বিভিন্ন কার্যকলাপ রয়েছে সেগুলোকে আমরা বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহার করে থাকি কথা বলার ক্ষেত্রেই যেটা আমরা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারি ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস মে ড্যাস দ্য সেম থিং ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট ইজ রেফার টু অ্যাজ ফ্যামিলি রিজেম্পলেন্স তাহলে ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস বিভিন্ন ওয়ার্ড মে কি করতে পারে ড্যাস দ্য সেম থিং একই রকম জিনিস কি করতে পারে সেটাই আমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে আনতে হবে ইন ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট ইজ রেফার টু এবং এটাকেই আমরা কি হিসাবে বুঝতে পারি অ্যাজ ফ্যামিলি রিজেম্বলেন্স রিজেম্বলেন্স মানে হচ্ছে সাদৃশ্য হওয়া তার মানে কি পারিবারিক সাদৃশ্য আমরা বলতে পারি তাহলে ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস মে মিনিংফুল মিনিং মিন মেন্ট আমরা কি জানি একটা এই যে মে মেয়েটা হচ্ছে একটা মডেলস ভাব এবং মডেলসটা কি একটা অক্সুলারি ভাব সে কখনো নিজে থেকে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারে না যদি না আমরা তার সাথে একটা মেন ভার্বকে ব্যবহার করি তাহলে মিনিংফুল এটা কোনো মেন ভার্ব নয় মিনিং ভার্বের আইএনজি রয়েছে এটাও মেন ভার্ব নয় মেন্ট এটা কি ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম আর আমরা কি জানি মডেলসের পরে ভার্বের সবসময় কী ফর্ম বসে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম বসে তাহলে আমাদের কনসেপ্ট অনুযায়ী কী দাঁড়ালো ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস মে মিন দ্য সেম থিং তাহলে বিভিন্ন যে ওয়ার্ড রয়েছে এটা অনেক সময় কি একই রকম জিনিস বোঝাতে পারে সেটা কি ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে বিভিন্ন যে ভাষা রয়েছে সেখানে ক্ষেত্রে তাহলে এটা যদি আমরা কনসেপ্টের পরিবর্তে মিনিংয়েও যাই তাহলে কিন্তু আমাদের মিনটাই এখানে সঠিক ক্লিয়ার নেক্সট ইন আদার ওয়ার্ডস অন্যভাবে বলতে গেলে ল্যাঙ্গুয়েজেস হেল্প আস ভাষা আমাদের কীভাবে সাহায্য করে ড্যাস রিয়ালিটি অ্যান্ড দেন কমিউনিকেট ইট টু আদার্স এবং অন্যের সাথে কমিউনিকেট করতেও সাহায্য করে তাহলে প্রথম কি ল্যাঙ্গুয়েজেস হেল্প আস ড্যাস রিয়ালিটি কমেন্ট ডিপেন্ড কমপ্রিহেন্ড অ্যামেন্ড তাহলে কমেন্ট কমেন্ট মানে আমরা কি জানি প্রশংসা বলতে পারি ডিপেন্ড মানে নির্ভর করা কমপ্রিহেন্ড মানে কোনো কিছু বুঝতে পারা আর অ্যামেন্ড অ্যামেন্ড মানে কি সংশোধন করা তাহলে কি ল্যাঙ্গুয়েজ হেল্প আস কি কমপ্রিহেন্ড রিয়ালিটি কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে সেটা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কি ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ এই যে আমরা তোমাকে এই যে আমি তোমাকে ভাষার মাধ্যমে এটা বোঝাচ্ছি তোমরা কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক বুঝতে পারবে ক্লিয়ার নেক্সট দেয়ার আর টেন অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দশ হাজারেরও বেশি ভাষা আছে অল অফ দেম হেল্প আস সেই ভাষাগুলো আমাদের কিভাবে সাহায্য করে ড্যাস এক্সপ্রেস আওয়ার সেলফ হুইচ ইন টার্ন যেটা বিপরীতে কি হতে পারে গিভস মিনিং টু আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে একটা কি অর্থ নিয়ে আসে তাহলে অল অফ দেম হেল্প আস ড্যাস এক্সপ্রেস আওয়ার সেলফ রেস্ট্রোসপেকটিভলি রেস্ট্রোসপেকটিভ মানে কি পূর্ববর্তী জ্ঞান হিসাবে বা পূর্ব অভিজ্ঞতা হিসাবে সিক্রেটলি গোপনভাবে ইফেক্টলি একদম কার্যকরীভাবে লেটলি দেরি করে তাহলে অল অফ দেম হেল্প আস ইফেক্টিভলি 
এক্সপ্রেস আওয়ার সেলস আমরা এই ভাষার মাধ্যমে যে আমাদেরকে কার্যকরীভাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারছি আমাদের কি দরকার সেটা আমরা কিসের মাধ্যমে বোঝাই ভাষার মাধ্যমে আমরা মানুষ কেন উন্নত জীব কারণ মানুষ ভাষা আবিষ্কার করে নিয়েছে একে অপরের কথাটা ইফেক্টিভলি এক্সপ্রেস করতে পারে যেটা জন্তু জানোয়ারা পারে না ক্লিয়ার ওয়ান্স মাদার টাং ইজ একজনের মাতৃভাষা কি ড্যাশ ফর ওয়ান্স লিটারি গোথ একজনের যে লিটারারি গ্রোথ বা বৃদ্ধি তার জন্যে কি বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কমিউনিকেট টু এ ওয়াইডার অডিয়েন্স যদি তুমি কি করতে চাও কিন্তু যদি তুমি একটা ওয়াইডার অডিয়েন্স মানে তুমি যদি বাইরের দেশে বা আরও অনেক লোকের সাথে কমিউনিকেট বা ভালো কমিউনিকেশান করতে চাও তাহলে ওয়ান্স মাদার টাং ইজ ড্যাশ ফর ইসেন্সিয়াল খুবই প্রয়োজনীয় আনইম্পর্টেন্ট প্রয়োজন নয় অস্পিসিয়াস যেটা আমরা বলতে পারি কি যেটা অস্পিসিয়াস মানে ভালো কারোর পক্ষে সাইলেন্ট মানে চুপ তাহলে কি ইসেন্সিয়াল খুবই প্রয়োজনীয় তাহলে ওয়ান্স মাদার টাং ইজ ইসেন্সিয়াল ফর ওয়ান্স লিটারারি গ্রোথ একজনের লিটারারি যে গ্রোথ বৃদ্ধির জন্যে তার মাতৃভাষাটা কি ইসেন্সিয়াল খুবই প্রয়োজনীয় নেক্সট দেন ইউ উইল ড্যাশ টু রিচ আউট টু দ্য টার্গেট অডিয়েন্স ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ দে আন্ডারস্ট্যান্ড তারপরে তুমি কি করতে পারো তুমি তাদের কাছে পৌঁছতে পারো টার্গেট অডিয়েন্স তোমার যে অডিয়েন্স আছে তাদের কাছে ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ সেই ভাষায় দে আন্ডারস্ট্যান্ড যেটা তারা বুঝতে পারে তাহলে উইল আছে আবার উইলের পরে আমরা কি জানি ফার্বের ফার্স্ট ফর্ম বসে তাহলে ফার্বের ফার্স্ট ফর্ম নিশ্চয়ই হ্যাজ নয় হ্যাড নয় বা শুড নয় কারণ কি শুড কোথা থেকে এসছে স্যাল থেকে হ্যাজ কোথা থেকে এসছে হ্যাভ থেকে হ্যাড কোথা থেকে এসছে হ্যাভের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম তাহলে এখানে আমরা কি দে উইল হ্যাভ টু রিচ আউট তাদেরকে কি করতে হয় তাদের কাছে পৌঁছতে হয় তাহলে দেখো আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা এই যে ক্লোজ টেস্ট এটাকে কিন্তু আমরা কনসেপ্টের মাধ্যমেও কিছু কিছু করতে পারব আমরা মিনিংয়ের মাধ্যমেও করতে পারবো এই যদি তোমাদের প্র্যাকটিস থাকে তোমরা কি করবে অনায়াসে এগুলো কিন্তু করে নিতে পারবে তাহলে প্রথম প্যাসেজে পাঁচের মধ্যে কত স্কোর করলে তোমরা অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করবে এরপরে আমি সেকেন্ড প্যাসেজে চলে যাব কি বলছে সেকেন্ড প্যাসেজ শুরু করা যাক অ্যান্টনি আব্রাহাম এ থার্টি ফোর ইয়ার ওল্ড ক্রেন ড্রাইভার ড্যাশ ম্যানেজ টু গেট আউট অফ দ্য গেট আউট অফ দ্য ওয়ে অফ দ্য ফলিং স্টিল তাহলে অ্যান্টনি আব্রাহাম তার বয়স কত ছিল একটা চৌত্রিশ বছরের সে ক্রেন ড্রাইভার সে বড় বড় যে ক্রেন যায় না ওই গাড়ি চালাতো ড্যাশ ম্যানেজ টু গেট আউট অফ দ্য ওয়ে অফ দ্য ফলিং স্টিল অনেক স্টিল পড়ে যাচ্ছিল সেখান থেকে সে খুব কি বলবো খুব লাকিলি সে ম্যানেজ করতে পেরেছিল কি ম্যানেজ করতে পেরেছিল সাবস্টেন্সিয়ালি সাইমেন্টালাইসলি বেয়ারলি রেয়ারলি সাবস্টেন্সিয়ালি মানে কি প্রকৃতপক্ষে সাইমেন্টালাইসলি মানে কি একসঙ্গে বেয়ারলি মানে কি কোনো ক্রমে আর রেয়ারলি মানে কি মাঝে মাঝে তাহলে কি দ্য কেন ড্রাইভার বেয়ারলি ম্যানেজ টু গেট আউট যে অনেক যে স্টিলের রড পড়ে যাচ্ছিল সে কি করতে পেরেছিল সে কোনো ক্রমে সেখান থেকে ভেঁচে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল বেয়ারলি মানে কোনো ক্রমে টার্নিং অ্যারাউন্ড ঘুরে সে কী দেখলো হি কুড হার্ডলি বিলিভ সে আদৌ বিশ্বাস করতে পারছিল না দ্য ড্যাশ সিন দ্যাট লে বিফোর হিম যে দৃশ্যের সম্মুখীন সে সম্মুখীন হয়েছিল কেমন দৃশ্যটা ছিল ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল মানে কি যারা ক্রিমিনাল হয় মানে কি বলবো আমরা যারা দোষী হয় ক্রুকড ক্রুকড মানে কি যারা বাজে লোক প্লেজেন্ট প্লেজেন্ট মানে কি আনন্দ আর হরিবল মানে কি ভয়ানক তাহলে সিনটা কেমন ছিল হরিবল সিন সে সেই যে মারাত্মক সিন বা একটা খুব ভয়ানক সিন থেকে যে সে বেরিয়ে আসতে পেরেছে এটাই সে বিশ্বাস করতে পারছে না গ্রাইডার্স ওয়াজ গ্রাইডার্স মানে কি ওই যে লম্বা লম্বা যে স্টিলগুলো এগুলোকে যে এরকম স্টেপ বাই স্টেপ একের পর এক পড়ে আছে ধরো প্রত্যেকটা একটা করে স্টিলের রড এটা প্রত্যেকটা এরকম সারি সারি পড়ে আছে সেটাকে বলে গ্রাইডার্স তাহলে গ্রাইডার্স ওয়ার ড্যাশ অন টপ অফ দ্য ক্রেন ইন এ হ্যাপাজার্ড ফ্যাশন তাহলে ওই যে ক্রেনের উপরে এই যে রডগুলোকে কেমনভাবে এলোমেলোভাবে ছিল লাইক জাইগান্টিক পিক আপ স্টিক্স বড় বড় পিক আপ স্টিকের মতো এই যেরকম আমি তোমাদের ছবি এঁকে দেখালাম তাহলে কি ডাইভ পাইল্ড ডিউবড রাইল্ড তাহলে কি এগুলো কি বললাম আমি জড়ো করা ছিল তাহলে জড়ো করা ইংরেজি কি পাইল্ড পাইল্ড মানে হচ্ছে জড়ো করা আর ডাইভ ডাইভ মানে কি কোনো ডাইভ মেরে যে কোনো আমরা ঝাঁপ মারা যেটা বলতে পারি ডিউব মানে কি ডুবড মানে কাউকে ডিসিভ করা প্রতারণা করা ঠিক আছে তাহলে এগুলো নিশ্চয়ই নয় তাহলে পাইল্ড হয়ে যাবে যেগুলো কি জড়ো করা ছিল আর রাইল্ড রাইল্ড মানে কি যেটা আমরা বলতে পারি তীর্যক বা তিক্ত এই রকম কিছু ক্লিয়ার নেক্সট অল হি কুড সি অফ দ্য মেশিন ওয়াজ ইটস রিয়ার হুইলস সে শুধু কি দেখতে পাচ্ছিল গাড়ির যে সামনের চাকাটা সেটা দেখতে পাচ্ছিল অ্যান্ড সেকশন অফ হোয়াট হ্যাড বিন দ্য ক্যাফ 
এবং তার গাড়ির কিছু অংশ সে দেখতে পাচ্ছিল আব্রাহাম ড্যাস টু দ্য ক্যাব আব্রাহাম ক্যাবের কাছে কি করেছিল সাউটিং হিজ ফ্রেন্ড জর্জ বার্নস নেম সে কি করছিল তার বন্ধু জর্জ বার্নের নামটাকে চিৎকার করে ডাকতে লাগছিল তাহলে আব্রাহাম ড্যাস টু দ্য ক্যাব সোভড রেস্ট এ হলটেড অ্যাসিস্টেড তাহলে কি সে গাড়ির কাছে দৌড়ে চলে গেছিল তাহলে দৌড়ে চলে যাওয়া মানে কি রেস্টে দৌড়ে চলে যাওয়া হল্ট মানে থামা অ্যাসিস্টেড মানে সাহায্য করা ক্লিয়ার নেক্সট তাহলে আব্রাহাম রেজ টু দ্য ক্যাব আব্রাহাম কি করেছিল আব্রাহাম দৌড়ে ক্যাবের কাছে চলে গেছিল এবং বন্ধুকে ডাকতে ডাকতে লাগছিল তার বন্ধুর নাম ছিল জর্জ বার্নস বাই দেন তখন থ্রি আদার আয়রন ওয়ার্কার্স আরও যে তিনজন আয়রন ওয়ার্কার্স ওখানে ছিল যারা কাজ করছিল হ্যাড রিচ দ্য ড্যাশ অফ দ্য কার্নেজ কার্নেজ মানে কি যেটাকে আমরা বলি ধ্বংসলীলা বা হত্যালীলা ওই যে অ্যাক্সিডেন্টের স্পটে কি করে গেছিল সাইন ট্রেস সিন সাইট দ্য থ্রি আদার আয়রন ওয়ার্কার্স হ্যাড রিচ দ্য ড্যাশ অফ কার্নেজ কার্নেজটা হত্যালীলার কি ছিল হত্যালীলাটা হচ্ছিল রিচ দ্য সিন অফ কার্নেজ সিন মানে কি কোনো ঘটনাস্থলের যে দৃশ্য সেটাকে বলে সিন সাইন মানে কি কোনো চিহ্ন ট্রেস মানেও কোনো একটা চিহ্ন আর সাইট সাইট মানে যেটা আমরা দৃশ্য চোখে যেটা দেখি আর সিন মানে কি সিন মানে হচ্ছে যেখানে ঘটনাস্থল যেটাই কোনো দুর্ঘটনা বা কিছু একটা হয়েছে সেটাকে আমরা বলি রিচ দ্য সিন অফ কার্নেজ কার্নেজ মানে কি যেখানে হত্যালীলা হয়েছিল সেই সিনটাই সে তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছে গেছিল আর একটা যেখানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস নেই তবু মিনিংটা আমরা দেখে নিই ওয়ান অফ দেম ইয়েল্ড একজন চিৎকার করে বলতে লাগলো ইয়েল্ড মানে চিৎকার করা জর্জ ক্যান ইউ হেয়ার মি জর্জ তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ ওভার দ্য ডিন অব দ্য ডিজেল ইঞ্জিন ইস ট্রেন্ড ভয়েস রেসপন্ডেন্স ট্রেন্ড মানে কি খুব কষ্টকর খুব কষ্ট করে বলছে একটা কি হ্যাঁ আমি আছি হ্যাঁ আমি আছি এই রকম ভয়েস ডিজেল ইঞ্জিনের পাশ থেকে শোনা যাচ্ছিল তার মানে কি এখান থেকে বোঝা যায় সে মরে নি সে বেঁচেই ছিল তাহলে আশা করছি এখানেও আমরা পাঁচটা করলাম তোমরা কত স্কোর করলে বা তোমরা এটা জানাতে পারো যে টোটাল টেনের মধ্যে তোমরা কত স্কোর করতে পারলে সেটা অবশ্যই আমাকে জানাবে তাহলে কিন্তু আমার খুব হেল্প হবে তোমরা কেমনভাবে ইম্প্রুভ করছো সেটা জানার জন্য এবং যদি তোমাদের কোনো কনফিউশান থাকে সেটাও তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে এবং সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ এইরকম কোয়ালিটি ক্লাস পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দাও তাহলে এটা আমাকে ইন্সপায়ার করবে আরও ভালো ভালো কন্টেন্ট তোমাদের জন্য প্রোভাইড করার জন্য কারণ এত ভালো কন্টেন্ট তোমরা শুধু একমাত্র আমার চ্যানেলেই পাবে এবং এই ক্লাসগুলো অবশ্যই তোমাদের যে বন্ধু বান্ধব আছে তাদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করে দাও যাতে তারাও এই ক্লাস থেকে বেনিফিটেড হতে পারে তাহলে পরের পার্টে আমাদের খুব শীঘ্রই দেখা হবে আজ এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং